ഹായ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര എത്തി നിൽക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തിരുവല്ലയ്ക്കടുത്തുള്ള കവിയൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ഇവിടെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യവും അതിപ്രശസ്തവുമായ ഒരു ഗുഹാക്ഷേത്രമുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ കവിയൂരിലെ തൃക്കാക്കുടി ഗുഹാക്ഷേത്രത്തിലെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലിൽ വന്ന് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദവും കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം നമ്മളിപ്പോൾ ഗുഹാക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സമീപത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ആ പടികളിലൂടെയാണ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഏതായാലും നമുക്ക് പടികളൊക്കെ കയറി മുകളിലേക്ക് പോയി നോക്കാം എ ഡി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പല്ലവ രഥശില്പ ശൈലിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണിത് ഏകദേശം ആറ് ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിൽ മുഖമുഖം നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പാറക്കൂട്ടങ്ങളുടെ കിഴക്ക് വശത്തെ പാറയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ചെരുവിലാണ് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പാറ ദൂരുന്ന് ഇരുപതടി വ്യാസത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ ഏകദേശം മൂന്നര അടി പൊക്കമുള്ള ശിവലിംഗ പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഈ ഗുഹാക്ഷേത്രത്തിൽ ഉള്ളത് നിലവിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണ ചുമതല കേരള പുരാവസ്തു വകുപ്പിനും നടത്തിപ്പ് ചുമതല തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡുമാണ് ഇവിടെ ദിവസവും പൂജ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏതായാലും നമുക്ക് കൂടുതൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം ശ്രീകോവിലിൻ്റെ തെക്കേ ചരുവിൽ ഒരു സന്യാസിയുടെ ശില്പവും ഒപ്പം തന്നെ ആയുധമില്ലാത്ത ഒരു ദ്വാരപാലകൻ്റെ ശില്പവും ഈ പാറയിൽ തന്നെ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വടക്കു ഭാഗത്ത് ചുവരിൽ ചതുർബാഹു ഭാവത്തിലുള്ള ഒരു ഗണപതി ശില്പവും ഒപ്പം തന്നെ ഗതാധാരിയായ ഒരു ദ്വാരപാലക ശില്പവുമാണ് ഉള്ളത് എൻ്റെ പേര് രാജൻ എന്നാണ് ഞാൻ പുരാവസ്തു വകുപ്പിലെ വാച്ച്മാനാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബി സി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മഹേന്ദ്രവർമ്മ എന്ന രാജാവാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ബുദ്ധ സന്യാസിമാർ തപസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നിർമ്മിച്ചതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നിർമ്മിച്ച വസ്തുക്കളുടെ ഈ പാറയുടെ ഈ പാറയുടെ മണ്ട വെച്ച് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ കൊത്തി ഇതൊക്കെയാണ് പുരാണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പാണ്ഡവന്മാർ വിളിച്ച് താമസിച്ചാണ് അവർ പോയ സമയത്ത് ഇവിടെ ശിവൻ ശിവപ്രദക്ഷിണം നടത്തിയിട്ട് പോയതാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പാറയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഇത് ഈ കാണുന്ന ചെറിയ വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഏതായാലും മുകളിലേക്ക് പോയി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം ഈ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ബാക്കി വന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളും മറ്റും ഈ പാറയുടെ മുകളിലുള്ള ഒരു അറയിലാക്കിയിട്ട് മറ്റൊരു പാറ കൊണ്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഐതിഹ്യം നമുക്കിപ്പം മുകളിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടപ്പ് പാറ കൊണ്ടുള്ള അടപ്പ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏതായാലും നമുക്ക് പോയി ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എന്താ ഈ കാണുന്നതാണ് പാറയ്ക്കുള്ളിലെ അറയും അതിന് മുകളിൽ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ കല്ലും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാക്കി വന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളും മറ്റും പാറയ്ക്കുള്ളിലെ ഈ അറയിലാക്കിയിട്ട് ഈ കല്ലുകൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നതാണ് ഐതിഹ്യം പാണ്ഡവരുടെ വനവാസ കാലത്താണ് ഈ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം നടന്നുവെന്നാണ് ഐതിഹ്യം ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കവരവര് പാണ്ഡവരെ തിരിച്ചറിയുകയും ഈ വിവരം മനസ്സിലാക്കിയ ഹനുമാൻ ഒരു കോഴിയുടെ രൂപത്തിലെത്തി ഈ പാണ്ഡവർക്ക് വിവരം നൽകുകയുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ആ പാണ്ഡവർക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടി വന്നുവെന്നാണ് ഐതിഹ്യം അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമു